വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് പോണു നിങ്ങൾക്കും അവിടെ സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വലിയ കത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ ആയി പോയില്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടാക്ക പോട്ടെ ആ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നേക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടേർന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അതിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയില്ലാത്തതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് എല്ലാരോടും ഒന്ന് ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ അപ്പൊ അതിന് അതാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ ഞങ്ങള് ലാഗ് അടിച്ച് നിങ്ങള് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്കപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കും കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളത് ആരാ ചോദിച്ചതെന്നും കൂടെ പറയണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവൂലോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ എന്നോട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് നിഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആളെന്നോട് ചോദിച്ചത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ലോഗ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പോൾ ബാക്ക്ലോഗ്സിന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ആയിരുന്നു തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക ഒരു റീടെസ്റ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വിസ ഓഫീസർ കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് റിജക്റ്റും ചെയ്തായിരുന്നു വിസ അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വിസക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് അയാൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അയാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ ഓഫീസർ ഒരു 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 ലെറ്റർ അയച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് റീസൺ ലെറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ പറയണത് അപ്പോൾ ആ റീസണിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും ഈ റിജക്ഷൻ്റെ റീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുതിയിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര എന്തോ ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കാരണം നല്ല ഞാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിസ ആദ്യം റിജക്റ്റ് ആയത് പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ബാ ഒരു ബാക്ക്ലോഗ്സ് ആയിരുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റീടെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ലോഗ് ആയിരുന്നു വലിയ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക്ലോഗ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്തത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഡേവിസ് ജോർജ് സാബു പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു കാനഡയിൽ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒന്ന് ബയോളജി അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് ഏതിലോട്ടാണ് പോകാനുള്ള താല്പര്യം എന്നൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കുറേ കോഴ്സസ് ഇവിടെയുണ്ട് പലതരം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലെ കോഴ്സസ് വരെയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ എന്നോട് അടുത്തത് ചോദിച്ചത് അതേ സെയിം ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് കോളേജാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മെയിൻ കോളേജ് ഒരെണ്ണം കിച്ചണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിലാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ പേരാണ് കൊണസ്റ്റോക പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിലാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മോഹക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളേജും നല്ല കോളേജുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മോഹക് കോളേജ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ കാരണം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റേൺ ഇൻറ്റേൺ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവൻ മോഹക് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവനെനിക്ക് ശരിക്കും അവൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ
വീഡിയോ എൻ്റെ കമൻസിൽ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ പല പല ആൾക്കാരെയും ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈവൺ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ പല പല ടൂൾസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ കൊണസ്തോക എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഹയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊണസ്തോക എന്ന് പറയുന്നൊരു കോളേജ് നല്ലൊരു കോളേജാണ് നല്ല ക്യാമ്പസും ആണ് പല പല ക്യാമ്പസുകളും നല്ല വലിയ വലിയ ക്യാമ്പസുകളാണ് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ദാമു കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സ്റ്റേ ബാക്കിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ബാക്കിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് അത് ടു ഇയർ ടോട്ടൽ ഇൻ ടോട്ടൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ ടു ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വിസക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പെർമിറ്റിനാണ് ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ടു ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും ത്രീ ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിലപ്പോൾ നാല് സെമിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഇൻ ടോട്ടൽ നാല് സെമിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെമിസ്റ്റർ നാല് മാസം അപ്പോൾ എട്ട് മാസം എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് മാസം ചില പതിനാറ് മാസത്തിൻ്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാത്രം കിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടു പിന്നെ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് റിജി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അങ്കിളാണ് പുള്ളിയുടെ ഡോക്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആൽഗോൺ ക്വിൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആൽഗോൺ ക്വിൻ കോളേജ് അത് ടൊറൻറ്റോ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് എങ്ങും അല്ല അത് ഒട്ടവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാനഡയുടെ പാർലമെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സിറ്റിയാണ് നല്ല വലിയ സിറ്റിയാണ് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നല്ല കോളേജ് നല്ലതായിരിക്കും അവിടുത്തെ കോഴ്സസ് എല്ലാം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ ജോബ് ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം കൂടുതലും ഈ ഭാഗത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ജോലിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്നോടൊരു മെയിൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ദിൽഷാൻ ദിൽഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ദിൽഷാൻ അഫീദ് ആളെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലോട്ട് എങ്ങനെ പൈസ അയക്കും പുള്ളിക്ക് വലിയ ആരോ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിലവാക്കണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം അപ്പം നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഈ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ റെൻ്റ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും റെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ എന്തായാലും പൈസ ബാക്കിയുണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാം വല്ല ലോണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അയക്കണേന് അത്ര വലിയ ചിലവുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പല പല മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈവൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ അതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴിയും നമുക്ക് അയക്കാം വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഒക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇത്ര കാശ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ആപ്പ് കുറച്ചും കൂടി റിലബിളാണ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ പലതരം ആപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെ
റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മിസ്സസ് ആഗ അപ്പം മിസ്സസ് ആഗയിൽ എന്തായാലും ഇതുവരെ ശരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മിസ്സസ് ആഗ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ച പോലെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമല്ല നല്ല വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് അതും കാണിക്കാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എന്തായാലും കാണിച്ചിരിക്കും അപ്പം ട്യൂൺ ഇൻ വീഡിയോ ഇനി എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പം ഇതുവരെ ഇന്ന് വരെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്യാവശ്യമല്ല മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വരും പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയും കലാപരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം ബൈ ബൈ